முள்ளங்கி தொக்கு பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருளுங்க முள்ளங்கி ரெண்டு முள்ளங்கிங்க காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆறு மிளகா வச்சுருக்கேங்க அவங்க கா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுங்க க தாளிக்கிறதுக்கு வந்துங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை வேணுங்க கருவேப்பிலை எங்கிட்ட இல்லைங்க நீங்கள் தாளிக்கிறப்ப போட்டுங்க தேவையான உப்புங்க நான் வந்து இந்த சுடு தண்ணியில் வந்து இந்த புளியை ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு லெமன் அளவுங்க லெமனை விட கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே தேவையான அளவு எண்ணெய்ங்க இது ஊறுறதுக்குள்ளே நான் இந்த முள்ளங்கியை துருவி காமிக்கிறேங்க முள்ளங்கியை நல்லா தோல் சீவி வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதை துருவணுங்க ரெண்டு முள்ளங்கி இப்படி நான் துருவி வைக்கணுன்ட்டேன் இப்போ இதை வதக்கணுங்க இப்போ வானல் வச்சுருக்கேங்க கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு மிளகா வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுருந்தோங்க நீங்கள் அவங்கவுங்க காரத்தை பொறுத்து போட்டுக்குங்க மிளகா இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துருங்க மிளகா இப்போ அதே எண்ணெயில் இந்த முள்ளங்கியை போட்டு நல்லா வதக்கணுங்க இந்த காயில் இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக வதக்கிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இது ஆறினதுக்கப்புறங்க இது மூணுத்தையும் அரைச்சிடுங்க இப்போ இந்த மிளகா போட்டுக்கிறேங்க மிக்சி ஜாரில் இந்த புளியும் இதோட தண்ணியோட பரவாயில்லங்க போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அரையும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க அவங்க எவ்வளோ உப்பு சாப்பிட்றாங்களோ அந்த மாதிரி போட்டுருங்க நீங்கள் இந்த முள்ளங்கியும் இதில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க நான் இந்த மிளகாவையும் புளி உப்பு போட்டிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக அரைச்சிட்டு அப்புறமா அந்த அந்த முள்ளங்கி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ முள்ளங்கியை போட்டுக்கிறேங்க நான் இதில் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ நான் வானல் வச்சு ஆயில் ஊற்றுறேங்க அதில் கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேங்க ஆயில் போடுறேங்க ஆயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாகவே போட்டு நீங்கள் வதக்கி வச்சுக்கலாங்க இல்லை ஒரு சீக்கிரமாக சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டாலும் பரவாயில்லங்க ஆயில் நீங்கள் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுங்க எந்த ஆயில் வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க கடுகு போட்டுக்கிறங்க கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போடுங்க கடுகு நல்லா போட்டுக்கோங்க இப்போ புளித்தம்பருப்பு போட்டுக்கிறங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட கருவேப்பில் இல்லாத நான் போடலை கருவேப்பில் போட்டுருங்க நல்லா கலர் மாறிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நீங்கள் இந்த முள்ளங்கி அரைச்சிங்க அதை போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிறோங்க ஒரு பத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வதக்குனாதாங்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒரு வாரத்துக்குனால நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு சாதத்துக்கு தயிர் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்குங்க இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் தோசை கரிசல் நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ முள்ளங்கி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க 
இது நல்லா தோசை தோசைக்கு இட்லிக்கு பிளைன் ரைஸ் கூட பசங்க சாப்பிட்லாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூட சாதத்தில் போட்டு உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ